，当员工比老板有钱。嗯，你们这心可真大呀！咱们都一个月没有业务了，啊、你们还有心情在这玩手机呀？老板，这没业务也不是我们能决定的呀。嗯、对呀、啊，老板，你得去找业务，我们才能做呀。好好好，你们来的时候说把公司当成自己的家，你们平时在家就是这样的吗？抬脚抬脚，一下这么脏了也没见，你们扫一下。咳咳昨天我拿下来一个五百万的订单，你们谁去找客户，把这个订单给做了。咱们这个月的业绩也就完成了。杨子，你去做呗，你不是想要业绩吗？嗯、我啊，我有点忙。阿姨，要不你去吧、嗯？你们一个个的什么意思啊？嗯、那阿姨能做吗？阿姨能谈客户吗、嗯？喂，小李，给我们公司陈总安排一个客户，五、嗯、百万订单就行了、嗯。老板，你说的对，这个我确实做不了、嗯。我们公司是做高端科技产业的，你这个订单我们确实做不了。不过我可以给你安排一下。杨子，这阿姨什么来头、嗯？她儿子是风云科技的董事长。你是说咱们是最大的那个科技公司<咳>风云科技、啊？对呀、啊，老板，张姨说能安排，就指定能给你安排的。是陈总吗？这边张总说贵公司有个订单，我们找个地方谈一下吧。好好好，<笑>您给个位置，我马上就去。<笑>家人们，昨天的订单谈下来了，咱们今天去庆功。你安排一下，记得叫上张姨啊。啊，别超了。放心吧，老板，这个预算我给您安排的妥妥的。杨子，张姨怎么没来呀、啊嗯？张姨说她去北欧旅游，现在已经到挪威了，这个饭她就不来吃了。那我怎么不跟我请假呀、啊？张姨说再送你个百万订单，就当是给你发工资，再请个保洁阿姨了。啊。那行，咱们先吃。哎，杨子，不是跟你说那预算有限吗？嗯，就是咱们市里边没洗衣啊。这是小李推荐的呀，他说这个地方很不错。再说这十万预算也够啊，老板，你不会没钱吧？嗯、说的是一万预算。再说了，我怎么可能没钱？我这不是在培养大家勤俭，没好品吗、啊？再说了，咱也不能就因为有个五百万的大单，就这么挥霍沾沾自喜吧？嗯日子还长着呢，老板说的对，毕竟这个订单也不全是老板的功劳，我们还是要低调一点。好了好了，咱们先吃饭。你好，咱们这边消费一共是十六号包，不过咱们小姐吩咐了，给您免单、嗯。你们小姐是谁呀、啊嗯？我们小姐嘛，就是志伟。没想到我们公司有这么多人才啊！嗯一个隐形富豪，一个千金公主，我们公司还是屈才了呀。但是你们这个品德也是有问题，你们这家庭条件也不能瞒着老板啊。对呀、啊，老板，您不会以为之前的业务都是您的功劳吧？嗯、这里面还有故事、啊。上个月的张氏集团订单是小张家的，上上个月的天成集团订单是小刘的。老板，不用谢。年初的千万订单是我加给您的。老板，我们不跟您说啊，就是怕您接受不了，毕竟我们就是想找个公司摸鱼。要不是您不争气啊，我们还至于找家里帮忙吗？老板，我们的品德还有问题吗？啊，没问题，没问题，有你们啊，我以后可以躺平了。当公司来了个隐形富豪，小张，等一下王总来公司负责安排。好的，老板。没想到王总来这么快，快快快，杀！这都几点了，杨子，你又迟到，交罚款。这个月我都包了。你这都招些什么人？我们公司可不是富二代体验生活的地方。好的，老板，我等一下就通知他滚蛋。杨子，你被开除了，赶紧收拾东西走吧。为什么？是我迟到给的不够吗？小张，快去准备一下会议室，王总都到了。孙子，杨子，你说话再这么没大没小的。爷爷，你怎么在这？我不是跟你说了吗？我找了工作呀。王总，你们这是？这是我孙子，我打游戏认识的。王总，咱们这个合作，咱们这合作就我跟杨子谈。王总，我这方案都写好了。走吧，爷爷。哎，王总，咱们这个合作，哎呀，老板他都答应我了，条件随咱们开。老板，我先去送送他。你还没有跟杨子说他离职的事情吗？说了呀，等一下就让他卷铺盖走。你这个脑子还走什么人呢？赶紧就把他留下来啊！留不住你就一起滚。
，当公司来了个隐形富豪。现在都十一点了，你还喝咖啡，不要命了？晚上干这排毒，你喝这么多，肝怎么受得了？哎，我不想输给那个新来的销售总监，他是我女朋友的前男友。你可以的，他一下班就走了，明天的竞标你肯定没问题。还得是强哥帮我们拿下了一个一千万的项目，继续努力啊！这就是我和你的区别，菜就是原罪。对了，我下个月过生日，慧慧说要过来哦。你别沮丧了，我已经知道他中标的原因了。客户觉得他比你更加有活力，才把传单给他。原来我是输在了状态上吗？像你这样的经常工作到半夜，饮食啥的也不规律，一定要好好关照一下自己的身体。杨总，您来了？怎么是你们？我看你们是过来自己取卤的吧？这一次项目，杨总已经定了我的方案了。谁说的？刚刚已经改定我们了。不可能！你们凭什么让杨总换呢？他姓杨，我也姓杨，说呢？当员工比老板有钱。哟，张姨，啊，您这么大的年纪还玩抖音啊？是啊，平时没事的时候大发大发时间嘛。您这么大年纪了，拍的抖音肯定是又老土又无聊吧？每次刷到你们这种老年人拍的抖音啊，真的是很烦。小张。你是不是太无聊了？休息时间，阿姨玩会抖音，碍你什么事儿了？就是，你干嘛这么说张姨呀、啊？尊敬老人，你懂不懂？老板杨子，算了吧，我老了。平时没事的时候，我喜欢拍抖音玩，大发大发时间。没事我还开直播了，没想到打扰到大家了。没有打扰，张姨，你开直播吗？你抖音叫什么？我看看。什么事儿？张姨这么开心？老板，你不知道。最近天天都有人在看我直播、啊，还有一个粉丝天天在给我刷礼物，送了我好多礼物呢。哟，这谁呀？这么大方？我也不知道啊，可能觉得我唱歌好听吧。老板，你怎么也拍起抖音了？你不知道，张姨开直播有个土豪，天天给他刷礼物，好多钱呢。我也想试试，你看张姨开心那个样子。张姨开心就好，要不然我的钱不就是白花了吗？哦、什么意思啊？给张姨刷礼物的是你啊？不可能，好多钱呢！当然是我呀，我抖音都五十九级了。当公司来了个隐形富豪。哎，站住！杨子，你这是干嘛呢？肯定是偷人的东西啦，一个包子都买不起的人。哎，美女，你钱给多了，一个包子不值这么多钱。嗯。杨子，这一个包子你怎么给这么多呀？啊，我平时吃的糕点都是这个价呀，那应该给多少钱啊？<笑>杨子，你的外卖，谢谢。你干嘛？怎么了？老板，我好心帮他拿外卖，他倒好，跪掉地上。好了，别装了，我刚才都看到了，赶紧给杨子道歉。你把人家这么贵重的手机都弄掉了，我。我的字典里就没有道歉这两个字，一双破胶鞋不就是小时候那十块钱一双的吗？装什么富二代？我赔给你就是。我这是哭泣的限量版，五万一双，五万一双，怎么办呢？怎么办呢？杨子，对不起，我不是故意的。李总，您看一下，这是我们的方案。你们的实力还是不太够，这个活动我们签不了。杨子，怎么回事？杨子，你干什么吃的？端个水都端不稳。还不回来吗？不去外面工作，还不是让我指着鼻子骂？哥，我不回去，我们老板人很不错的，我在这里很开心。看在我妹妹的份上，如果她以后受欺负了，你们公司就休想再跟我合作、嗯。不敢，不敢。当公司来了个富二代，你们尝一尝，这是我从老家带的牛肉干，杨子。你拿的是什么呀，老板？这是我从老家带的牛肉干，自己家制作的，味道可好吃了。你老家自己做的，那不是三无吗？我可不吃，吃坏肚子怎么办？就是啊，我也不吃。杨子，你给我尝尝。嗯、你家牛肉干真好吃，你们不吃都给我。爸，我刚来城里面工作，没有钱交房租了，你能给我转点吗？哎，我手里也没了。这样吧，我明天再去卖头羊。给你交房租吧。好的，谢谢爸。老板，你找我啊？杨子，你的情况我都知道了。这有五千块钱，你先拿着，别让你父亲卖羊了。老人家养点羊也不容易。谢谢老板，但是这也不够啊。我租的是深圳湾一号
。你怎么这么不知道心疼老人呢？刚来深圳，怎么租这么贵的房子啊？不过你爸卖这一头羊都不够你交一个月房租的。当然够啊，够我交十年的了<咳>。开什么玩笑？你到底租没租啊？深圳万亿号租一个月要十万，你还租十年？你家养的什么羊啊？金子羊啊？啊，但不是金子做的，我家养的羊是瓦格吉尔羊。<咳>当公司来了个隐形富豪，杨子，你怎么又迟到啊？老板，我住的地方太远了，路上又堵车，所以所以什么？有理由就可以迟到吗？对呀，杨子，你这样工作也太不方便了，离公司太远了。你看人家小张都不迟到。对了，小张，你是住在哪里？老板，我就住在公司对面的大楼，走了五分钟就到了。对了，杨子，实在不行你也住那里吧。哦，我忘了，我那里可是高级公寓，那栋楼一个月最低的租金也要一万块钱一个月。像你这种天天迟到被扣奖金，想必也是住不起的。张姐，我虽然迟到了，但是你也没必要在老板面前这么损我吧？怎么了？我说的不是实话吗？你知道你住的那栋大楼叫什么吗？杨子大厦呀。怎么？你以为跟你名字一样就是你家开的呀？<笑>一会儿你就知道了。喂，爸。你那栋楼是不是有一个住户，他的名字叫张雪呀、啊？对呀、啊。那你把他的租金调到十万，你自己跟他说。小张啊，对不起啊，以后的租金可能就要十万块钱一个月了。不是，叔叔。我就不信有钱在这附近还租不到房子。别白费力气了，除了杨子大厦，这附近的几栋大楼都是我家的。对了，还包括你现在脚踩的这栋。啊当公司来了个富二代，老板，我从来都没当过老板，明天能让我当一天老板吗？可以啊，那你可要好好当，让大家都服你。没问题。你好，给你介绍一下，这位是我们公司老板杨总，你说一下你的期待薪资吧。你好，杨总，我是来面试保安的。嗯，我的希望工资是两万。<咳>两万？你确定是两万？嗯不好意思啊，我们公司没有这么低的工资，最低五万。这么高工资你来给，我来给。明天我就来上班。你来这么早干嘛？我们不是一直都是八点上班吗？哦，赶时间了，以后下午两点上班。你去泡个澡，看个电影，以后再这么早来，扣你工资。谢谢老板。啊啊！你们在干嘛呢？哎，老板来了，别玩了。你们的工作都不饱和呀？这样吧，我给大家定一个 KPI。我这里有个小游戏，谁要是通关了，我给谁发一万。嗯、老板，你不是跟我们开玩笑吧？奖金我都发到各个部门的主管群了，谁先通关，红包就是谁的。哇，太棒了，老板移民。怎么，杨子，当一天老板还没当够啊？还想继续当老板呢？老板，大家都想让我当老板，我也很为难啊。要不我把你公司收购了吧？收购？那你说说，你打算拿多少钱？一元？开什么玩笑！老板，这一元带走的不仅是你公司的项目，更是你九千万的负债呀、啊嗯。那你可就要想想，这一元值不值了？嗯、当公司来了个富二代。呵，现在买个高仿都敢这么高调了啊、嗯！啊，这个是我家保姆用来买菜的，给我送饭的时候落下了。你骗谁呢？你家保姆给你送泡面啊？讨论什么呢？吃个饭都不闲着。杨子，你这海鲜怎么用泡面盒装啊？那还不是因为老板你太穷了，怕你尴尬吗？你干嘛？这豪车路段你赔得起吗？这车是我的，我破我自己的车不行吗？这车原来是你的，我还在想呢，这谁买辆豪车都不开，还停在我们公司正门口。这栋大厦是我家的，我想停哪都可以。最近不是天气热吗？所以我就在公司对面买了套房。你是说那个对面二十万一平的？你还别说，那售楼小姐姐人特别好，还给我打了九八折呢。你们什么时候要是想买，我介绍给你们啊。不用了。老板马上生日了，你们送什么礼物？我家酒柜一瓶五粮液，我准备送老板一瓶。你还有钱送这么贵的，我可能就送一套护肤品。我就准备把这朵花送给老板。哼，杨子啊，你不是富二代吗？怎么就送一朵花？我怕你是在装有钱，一束花都送不起，这么寒酸。杨子，你先请一众。<笑>
，谢谢你啊，老板，这个礼物可不轻，这个朱丽叶玫瑰十五年才开一次，这一朵就要三百万，骗谁呢？我就不相信一枝花要三百万，我肯定是吹牛上瘾了。哎